വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുമ്പോ വീട്ടിൽ നിറങ്ങുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരാളോട് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട് അതിന്റെ അതബുണ്ട് മര്യാദയുണ്ട് ഇല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആണെന്നൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് അങ്ങനെ തന്നലാണോ ഒരുപാട് അതബുകൾ മര്യാദകൾ ഒരു പത്ത് പതിനാല് അതബുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ പാലിക്കാൻ ഉണ്ട് അതതിന്റെ ചിട്ടയാണ് അതതിന്റെ മര്യാദയാണ് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ശീലിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ അത് ശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുനിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൈ കഴുകണേ അത് സുന്നത്തായി വിധിയുണ്ട് നികുന്നതാ ദാരിദ്ര്യവും അത് കൊണ്ട് എന്നും ഹദീസിൽ വ്യക്തമായി കിടപ്പുണ്ട് ഇരു കൈകളിൽ വിരൽ മാത്രമായി കഴുകുന്നതും അതുപോലെ ഒരു കൈ കഴുകി നീ നിറുത്തുന്നതും സുന്നത്തതിൽ ലഭിക്കാത്തതാണ് സുന്നത്തതിൽ ലഭിക്കാത്തതാണെന്നുള്ളതാ അതുകൊണ്ട് ഇരു കൈ കുഴവരെ കഴുകേണ്ടതാ ഇതിനി സുനോഹ തൊന്നതിൽ കാണുന്നതാ അൻപത്തി ഒൻപതിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നതാ നബിയോട് സൽമാൻ ഒരു ദിനം പറയുന്നതായി തോറാത്ത ഞാനൊരു ദിവസമില്ലോതുന്നതായി അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കണ്ടു നബിയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തിലായി കൈ കഴുകണം എന്നാൽ അതിൽ പറക്കത്ത് വന്നെത്തുന്നതാ ബുസ്താനിലുണ്ടത് നോക്കിയാൽ കാണുന്നതാ അതുപോലെ തന്നെ അവസാനവും കഴുകേണ്ടതാ നബിതന്ന സൽമാനോടതും കൽപ്പിച്ചതാ തിന്നൽ കുടിക്കൽ രണ്ടിനും വലം കയ്യ ഷെയ്ത്താന്റെ പെരുമാറ്റം ഇതിൽ ഇടം കയ്യ ചൂടോടു കൂടി നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കല്ലേ നശിക്കുന്നതാ പറക്കത്തതിൽ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നതിലൂതലും ശരിയല്ല കുടിനീരിലായാൽ തന്നെയും പാടില്ല ശബ്ദം വരാതോതുന്നതില്ലായ കുറുഹു എന്നാണ് ബോസുഫ് യൂസുഫ് ഇമാമിൻ കൗലുഹു മണപ്പിച്ചു നീ നോക്കുന്നതും ഒഴിക്കേണ്ടതാ അത് മുസ്തഫായ നബിക്കനിഷ്ടം ഉള്ളതാ അതുമാത്രമല്ല മൃഗത്തിനുള്ള സ്വഭാവമാ അതിനാൽ മനുഷ്യനിൽ ഈ സ്വഭാവം മോശമാ നിനക്കുള്ള വയറൊരു കാലവും നിറക്കല്ലേ ഒരു മൂന്നിലൊന്നതിലെപ്പോഴും നികത്തല്ലേ ആരോഗ്യവാനായി ജീവിതം നീങ്ങുന്നതാ അതുമാത്രമല്ലത് ചിന്തകൻ ഉതകുന്നതാ ആരാധനക്കുതകുന്നതിനായി ഞാനിതാ കഴിക്കുന്നു റബ്ബി എന്നു നീ കരുതേണ്ടതാ തുടങ്ങുന്നതും നീ ബിസ്മി കൊണ്ടാകേണ്ടതാ എന്നാൽ അതിൽ ബിലീസ് സ്പർശിക്കാത്തതാ മറക്കുന്ന പക്ഷം ഇടയിലോർത്താൽ ചൊല്ലണം അത് മുഴുവനും ഉൾക്കൊണ്ട ഫലമെന്നറിയണം ഓർത്തില്ല ഇടയിൽ എന്നു വന്നാൽ പിന്നെ ഓതേണ്ടതാ നീ പുൽഹുവല്ലാ പൊന്നെ ഇത് ജാബിറന്നവരാൽ റിവായത്തുള്ളതാ ുണ്ടിത് നോക്കിയാൽ കാണുന്നതാ ശ്വാസം വിടൽ നീ വെളിയിലേക്കാക്കേണ്ടതാ പാത്രത്തിലാക്കരുതെന്നതും വിധിയുള്ളതാ വിരളൊക്കെയും മുറിഞ്ചുന്നതിൽ ഫലമുള്ളതാ അവശിഷ്ടമിൽ ഗുണം കിട്ടുവാനിടയുള്ളതാ 
അതിരറ്റ ഫലം അതിലുള്ളതായി വിധിയുണ്ട് ബലപ്പെട്ട രീതിയിലായി ഹദീസിൽ ഹദീസിതിലുണ്ട് ദഹനത്തിനും ഇത് നല്ലതാ മടിക്കണ്ട തിന്നുന്ന സമയത്തോർക്കണേ മറക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഉറക്കാൻ പാടിയതാന്ന് വിചാരിച്ച ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട എത്ര മര്യാദകൾ പറഞ്ഞു എത്ര മര്യാദകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോ തരും ഇത്തോന്ന് വിചാരിച്ച ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചാടിരുന്നോ എന്താ ഈ പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരുപാട് അതബുകൾ ചിട്ടകൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം കൈ കഴുകണം ഏതെങ്കിലും ഒരു കൈ കഴുകിയാ മതിയോ വിരല് മാത്രം നനച്ചാ മതിയോ രണ്ട് കൈയും പൂർണമായി ആ മണിബന്ധം മുതൽ കഴുകിയാലേ ഭക്ഷണത്തിന് കൈ കഴുകിയ പൂർണമായ കൂലി കിട്ടുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ അതബ് നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുനിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൈ കഴുകണേ അത് സുന്നത്തായി വിധിയുണ്ട് നീങ്ങുന്നതാ ദാരിദ്ര്യവും അത് കൊണ്ട് എന്നും ഹദീസിൽ വ്യക്തമായി കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യം നീങ്ങാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നീയത്വും അറിവും ബോധവും നമുക്കുണ്ടാവണം ഏതൊരു അമലും അതിന്റെ ഫലം അറിഞ്ഞു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പൂർണമായും ഫലവത്താകുന്നത് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ ആരാണ് ആ തൂങ്ങുന്നത് എന്തൊരു മനുഷ്യന്മാരാണ് റബ്ബെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഈ തൊള്ളടൽ നല്ല സുഖമുള്ള പരിപാടിയാ ഏയ് ഈ തൊള്ളടൽ നല്ല സുഖമുള്ള പരിപാടിയാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുമ്പോ ഓ അത് ഇപ്പൊ അത്ര വലിയ പണിയൊന്നും അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ എന്ത് ഓറക്കാ മനുഷ്യന്മാര് ഒന്ന് ഉണർന്നിരിക്കെ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളു അള്ളാഹു റഹ്മത്തിന്റെ മാലാഹമാരുടെ സാന്നിധ്യവും സ്പർശനവും നമുക്ക് തരട്ടെ ഇതോണ്ടൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹൈറ് തരട്ടെ അപ്പോൾ കൈ രണ്ടും നന്നായി തന്നെ എന്ത് വേണം കഴുകണം ഇരു കൈകളിൽ വിരൽ മാത്രമായി കഴുകുന്നതും അതുപോലെ ഒരു കൈ കഴുകി നീ നിറുത്തുന്നതും സുന്നത്തതിൽ ലഭിക്കാത്തതാണെന്നുള്ളതാ അതുകൊണ്ട് ഇരു കൈ കുഴവരെ കഴുകേണ്ടതാ മനസ്സിലായില്ലേ വരല് മാത്രം നനച്ചാ മതിയോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാര്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ എന്തിനാണെന്നറിയോ മക്കളോട് ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ട് കൈ കഴുകിക്കോളൂ എന്ന് പറയും ചിലപ്പോ വിരല് മാത്രം ഒന്ന് നനച്ച് വരും അവരുടെ ശീലം അങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ പൂർണമായ ചിട്ട പാലിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സമയാസമയത്ത് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ എന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈകൾ സുന്നത്തുള്ളതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലും പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരമൊക്കെ അധിനിവേശം നടത്തി കൈ കഴുകുന്ന രീതിയൊക്കെ ഇല്ലാതെയായി വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോയാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നേരെ കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം തൊട്ട് കഴിക്കൂല പിന്നെ സ്പൂണൺ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ കൾച്ചർ അങ്ങനെയാണ് സ്പൂണ് കൊണ്ട് കഴിക്കും ഇനി വല്ലതും കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഡിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കുക എന്നല്ലാതെ കഴുകുന്ന സ്വഭാവം എന്തിന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയാൽ പോലും കഴുകുന്ന സ്വഭാവം അവർക്കില്ല പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് തുറക്കും ബാത്റൂമുകളിലൊന്നും വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല വല്ലാത്തൊരു ലുൽമന്ന പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹു താല അങ്ങനെയുള്ള സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് നമ്മളെ കാക്കട്ടെ എന്തിന് നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ പോലും ചില വലിയ വലിയ ഹോട്ടലുകളിൽ ഈ സംസ്കാരം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം അപ്പൊ കഴി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും കൈ കഴുകണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവസാനവും കഴുകേണ്ടതാ നബിതന്നെ സൽമാനോടതും കൽപ്പിച്ചതാ മുമ്പ് കഴുകിയതുപോലെ ശേഷവും കഴുകണം അപ്പൊ ഒരു സുന്നത്ത് രണ്ട് സുന്നത്തുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈ പൂർണ്ണമായി കഴുകുക ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും Ah, 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 ah.